താൻ ഇനി സ്ഥലവും നോക്കണ്ട ആർക്കിടെക്ടിനെ അന്വേഷിക്കണ്ട പണിക്കാരെ നോക്കണ്ട ദാ നമ്മുടെ സ്വന്തം മഞ്ചേരിയിൽ ഡി ഹോംസിന്റെ ഇത്രയും വലിയ വില്ല പ്രൊജക്ട് വരുമ്പോ താൻ എന്തിനാടോ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് യുവർ ഡ്രീം ഹോം മഞ്ചേരി സ്ഥിരീകരിച്ചു നിലമ്പൂർ ചുങ്കത്തർ സ്വദേശിയായ മുപ്പതുകാരനും കോട്ടക്കൽ കോഴിച്ചന തെന്നല വാളക്കുളം സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരനുമാണ് രോഗബാധ ഇരുവരും ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് രണ്ടുപേരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പലരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പള്ളികളിൽ താമസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുവരുടെയും വിശദമായ സമ്പർക്ക പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രണ്ടുപേരെയും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചായി ഇതിൽ എൺപത്തിനാല് പേർ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു പതിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ വീടുകളിലും അറുപത് പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ആയിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരുടെ പരിശോധന ഫലമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവശ്യ മരുന്നുകൾ ലഭിക്കാൻ ജില്ലയിൽ ഇനി പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല രോഗികൾക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സഞ്ജീവനി പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് അറിയിച്ചു രോഗികളുടെയും വീട്ടിലുള്ളവരുടെയും പൊതുസമ്പർക്കം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഞ്ജീവനി കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ആവശ്യക്കാരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കാര്യാലയവും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും പാലിയേറ്റീവ് വളണ്ടിയർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കളക്ടർ കെ എസ് അഞ്ജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യക്തതയില്ലാതെ മാറി മാറി വരുന്ന ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം മഞ്ചേരി നഗരസഭയിൽ അർഹരായവർക്കും സർക്കാരിന്റെ വിധവാ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി നഗരസഭയുടെ വിവിധ വാർഡുകളിൽപ്പെട്ടവരാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പെൻഷൻ ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായത് അർഹതയുണ്ടായിട്ടും മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അടിക്കടിയുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ലഭിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ ദുരിതകാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വിഷമത്തിലാണ് മഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ ഒരു കൂട്ടം നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ഭക്ഷണ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാമൂഹിക അടുക്കളകൾ വഴിയുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണം തുടരുന്നു അവശ്യ വിഭാഗക്കാർക്കും നിത്യരോഗികൾക്കും അഗതികൾക്കുമെല്ലാം സൌജന്യമായാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഭക്ഷണ പൊതികൾ നൽകുന്നത് ഇന്ന് പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്ക് സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് അറിയിച്ചു ഭക്ഷണ ലഭ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിലും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണ പൊതികൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ ലഭ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിലും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണ പൊതികൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലുമായി നൂറ്റി ഒൻപത് സാമൂഹിക അടുക്കളകളാണ് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് അറിയിച്ചു ഇന്ന് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഏഴ് താലൂക്കുകളിലായി വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കളക്ടർ കെ എസ് അഞ്ജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ സെൽ വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു ജില്ലയിലേക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള യാത്രാ പാസുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വാഹനങ്ങൾക്കും വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ചരക്കെത്തിക്കുന്ന അൻപത്തിനാല് വാഹനങ്ങൾക്കുമാണ് പാസുകൾ നൽകിയത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് കളക്ടറേറ്റിൽ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നാണ് പാസുകൾ നൽകുന്നത് ജില്ലക്കകത്തും മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കും ചരക്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് നൽകുന്ന യാത്രാ പാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ജില്ലയിലെ കേരള ചെറുകിട തോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതി പ്രകാരം അംഗമായ തൊഴിലാളികൾ ധനസഹായം ലഭിക്കാൻ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു പേര് അംഗത്ത നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഐ എഫ് എസ് സി ആധാർ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നീ വിവരങ്ങൾ എട്ട് രണ്ട് എട്ട്